நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்தியாவில் ஆங்கிலேயருடைய ஆட்சி எப்படி வந்தது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஆரம்ப காலத்தில் அது வந்து ஆங்கிலேயர்களுடைய ஆட்சியாக இல்லை அது கிழக்கிந்திய கம்பெனியுடைய ஆட்சியாக இருந்தது பின்னாடி ஆங்கிலேய அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க நேரடியாக தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழே இந்தியாவே எடுத்துக்கிட்டாங்க இப்படி இருந்தாலும் கூட கிழக்கிந்திய கம்பெனியுடைய ஆளுகையின் கீழே இந்தியா இருக்கிறப்பயே ஆங்கில அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க வந்து இந்திய நாணயங்களில் இடம்பெற ஆரம்பித்தாங்க இந்திய நாணயங்களில் முதன் முதல்ல இடம்பெற்ற அரசர் யார் அப்படின்னு பார்க்க போனீங்கன்னா இங்கிலாந்து அரசர் நான்காம் வில்லியம்ஸ் அவர் தான் வந்து இங்கிலாந்து அரச குடும்பத்தை சேர்ந்த முதல் அரசராக இந்திய நாணயங்களில் இடம்பெற்றார் அவருடைய பேரை வந்து நாணயங்கள் எழுதுகிறப்போ வில்லியம் ஐ ஐ ஐ ஐன்னு எழுதுவாங்க இப்போ வந்து நம்ம ஃபோருங்கிறது ஐ வி அப்படின்னு ரோமன் எழுதுகிறோம் ஆனால் பழைய ரோமன் முறையில் வந்து ஐ வி கிடையாது நாலு ஐ போட்டால் தான் ஃபோர் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த முறையில் எழுதியிருப்பாங்க அது வந்து ஒரு முக்கியமான நாணயம் அது வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஐந்தாவது ஆண்டில் வெளியிடப்பட்டது அந்த நாணயத்தை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அரிது கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுபாயிலேருந்து நாலாயிரரூபா வரைக்கும் அதை கண்டிஷனை பொறுத்து அதுக்கு விலை கிடைக்கும் இந்த வீடியோ அந்த நாணயத்தை பற்றினது கிடையாது எதை பற்றினது அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஐந்தாவது ஆண்டில் வில்லியம் உருவம் பொறிக்கப்பட்ட நாணயங்களை வெளியிடுறதுக்காக மாதிரி நாணயங்கள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி நான்காவது ஆண்டிலேயே உருவாக்கப்பட்டன அப்படி உருவாக்கப்பட்ட நாணயங்கள் மக்கள் புழக்கத்துக்கு வராமல் பேட்டன் நாணயங்களாக மாறிட்டு அதாவது வந்து ஒரு நாணயத்தை அச்சிட்டு அந்த நாணயம் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கே வரல அந்த நாணயத்தின் அதே வடிவமை போல் இருக்கிற வேறு எந்த நாணயமுமே மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வரல அப்படின்னா அந்த பேட்டன் நாணயம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பேட்டன் நாணயங்கள் வந்து நாணய சேகரிப்பாளர்களுக்கு ரொம்ப பிடித்த நாணயங்கள் அப்படிப்பட்ட பேட்டன் நாணயங்களாக மாறிட்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி நான்காவது ஆண்டில் வில்லியமுக்காக மாதிரி நாணயங்களாக அடிக்கப்பட்டு பேட்டன் நாணயங்களாக மாறின ஒரு குறிப்பிட்ட மிக முக்கியமான அதிக விலை மதிப்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு நாணயத்தை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி நான்காவது ஆண்டில் நான்காம் வில்லியம் அரசருக்காக அச்சிடப்பட்டு புழக்கத்துக்கு வராமல் போன பல நாணயங்கள் பேட்டன் நாணயங்களாக தான் இன்னமும் இருக்குது இந்த பேட்டன் நாணயங்களில் மிக முக்கியமான ஒரு நாணயம் தான் நான்காம் வில்லியமுடைய லத்தின் நாணயம் அது என்ன லத்தின் நாணயம் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஐந்தாவது ஆண்டில் புழக்கத்துக்கு வந்த நான்காம் வில்லியம் அரசருடைய ஒரு ரூபாய் நாணயத்தை நம்ம பார்த்தோம்னா அதோட முன்பக்கத்தில் அரசரோட உருவத்தை சுற்றி எழுதப்பட்டிருக்க பெயர் வில்லியம் ஃபோர் கிங்னு மட்டும்தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த லத்தீன் நாணயத்தில் அரசரோட பெயர் கலியல்மஸ் ஃபோர் டி ஜி பிரிட் எட் இன்ட் ரெக்ஸ் அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருக்கோம் இது வந்து கலியல்மஸ் ஃபோர் டெய் கிரேட்டியா பிரிட்டானியாரம் எட் இன்டி ரெக்ஸ் அப்படிங்கிற லத்தீன் வரியோட சுருக்கப்பட்ட வடிவம் இதுக்கு நான்காம் வில்லியம் கடவுளின் கிருபையால் பிரிட்டனுக்கும் இந்தியாவுக்கும் அரசனானவன் அப்படின்னு அர்த்தம் இங்கிலாந்தோட ஆதிக்கத்தால் தான் உலகம் முழுக்க இன்றைக்கி ஆங்கிலம் பரவியிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் அப்படி இருந்தாலும் கூட இங்கிலாந்து அரச குடும்பத்தினுடைய ஆட்சி மொழியாக ஆங்கிலம் பல காலத்துக்கு இல்லை அங்கே வந்து அரசு ஆவணங்கள் வந்து லத்தீனில் எழுதப்பட்டன அரசவையில் பிரெஞ்சு மொழி வந்து பேசப்பட்டது ஒரு காட்சி சொல்கிறோம் பாருங்களேன் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் இங்கிலாந்து நீதிமன்றத்துக்கு போனீங்கன்னா சட்ட புத்தகம் எல்லாமே வந்து லத்தீன் மொழியில் இருக்கிறோம் வாதாடுறவங்க எல்லாமே ஃப்ரெஞ்சு மொழியில் வாதாடுவாங்க ஆனால் அங்கே வந்திருக்க பார்வையாளர்கள் வழக்கு தொடுத்தவங்க வழக்கில் இருக்க குற்றவாளி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலம் பேசுகிறவங்களாக இருப்பாங்க இதுதான் இங்கிலாந்தோட நிலைமையாக இருந்தது இப்போ நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் சட்டம் படிக்கணும்னு போனீங்கன்னா கூட அதுக்கு உங்களுக்கு லத்தீன் மொழி அறிவு வேணும் இங்கிலாந்தோட வரலாறு பற்றி நீங்கள் படிக்க போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃப்ரெஞ்சு மொழி அறிவு கண்டிப்பாக வேணும் ஒரு காலத்தில் இங்கிலாந்து அரச குடும்பத்தினருக்கு ஆங்கிலம் சுத்தமாக தெரியாது பேசவே மாட்டாங்க பலருக்கு தாய்மொழியும் ஆங்கிலம் கிடையாது ஃப்ரெஞ்சு ஜெர்மனி போன்ற மொழிகளை தாய்மொழியாக கொண்டவங்க தான் இங்கிலாந்து ஆட்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆங்கிலமே தெரியாத இங்கிலாந்து அரச குடும்பத்துக்கிட்ட மக்கள் அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை சொல்கிறப்போ அவங்களால புரிஞ்சிக்க முடியலங்கிறதுனால தான் இங்கிலாந்தில் முதன் முறையாக பிரதம அமைச்சருங்கிற ஒரு பதவி உருவாக்கப்பட்டது அந்த பதவியிலேருந்து தான் மக்களாட்சி முறை எப்படின்னு உருவாச்சு நம்ம இங்கிலாந்து பின்பற்றுறதுனால அந்த முறையை நம்மளும் பின்பற்றுறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் இங்கிலாந்து நாணயத்தில் ஏன் லத்தீன் கடன் கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் இந்த நாணயத்தோட பின்பக்கமும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஐந்தாவது ஆண்டில் புழக்கத்துக்கு வந்த ஒரு ரூபாய் நாணயத்திலேருந்து மாறுபட்டதாக இருக்குது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் புழக்கத்துக்கு வந்த ஒரு ரூபாய் நாணயத்தில் நாணயத்துடைய மதிப்பு ஆங்கிலம் பெர்ஷியனுங்கிற ரெண்டு மொழிகளில் மட்டும்தான் இடம்பெற்றிருக்கும் ஆனால் இந்த நாணயத்தில் ஆங்கில மொழியோடைய பெங்காலி பெர்ஷியன் ஹிந்தி அப்படின்னு மொத்தம்
லத்தீன்ல அரசர் பெயர் எழுதப்பட்ட ஆங்கில ஒருபாய் நாணயத்தை பத்தியும் அதோட விலை மதிப்பு பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இதே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி நான்காவது ஆண்டுல வேறு பல முக்கியமான பேட்டர்ன் நாணயங்கள் கூட வெளியிடப்பட்டிருக்கு அந்த நாணயங்களை பத்தியும் தொடர்ந்து வர வீடியோக்கள்ல நம்ம பார்ப்போம் நம்ம பயிற்று படைப்பகத்துல வீடியோக்கள் பார்க்குற எல்லாருக்குமே நம்ம சொல்லிக்கிறது ஒன்று அரிய நாணயங்கள் பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கோங்க குறைச்செல்லாம் வாங்குங்க அதே சமயம் இந்த நாணயங்கள் தொடர்பான வீடியோக்கள் வர்றப்போ தவறாம இந்த வீடியோக்களை பாருங்க முக்கியமா நம்ம சேனலுக்கு யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஏன்னா வந்து ஒரு முக்கியமான வீடியோ நீங்க தவற விடுறீங்க அப்படின்னா ஒரு மிக முக்கியமான நாணயத்தை நீங்க தவற விடுறீங்க அப்படின்றது தான் அர்த்தம் அதனால எந்த நாணயத்தையும் தவற விடாதீங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம அந்த பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க